আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখেছেন যে আয়ালস রাইটিং মজিউলে কেন বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ স্কোর পান এটা কি কখনো ভেবে দেখেছেন কেন মাত্র ওয়ান পার্সেন্ট স্টুডেন্ট ব্যান্ড সেভেন পায় তার মেইন কিছু রিজন আজকের এই লেসনে আমি আলোচনা করব আজকের এই লেসনে আমি বলে দেব কিভাবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে আপনি ব্যান্ড সেভেনে পৌঁছাতে পারবেন এবং কিছু কিছু ছোটোখাটো জিনিসগুলো আছে যেগুলো আমরা সবাই প্রত্যেকেই এই বুলগুলা করে থাকি আমরা যদি এই বুলগুলা থেকে একটু বেঁচে থাকি তাহলে খুব ইজিলি আমাদের রাইটিং এর স্কোর ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে ব্যান্ড সেভেনে ইনশাল্লাহ উপনীত হবে তো আমি দেখেছি অনেক স্টুডেন্ট আছে সে রিডিং এবং লিসেনিং এ তার কতটা হবে মেইন পরীক্ষার পরে আইসা বলতে পারে হয়তো এক দুই কম বেশ হতে পারে কিন্তু সে এই সমপরের স্কোরটা আসলে পেয়ে যায় কিন্তু রাইটিং এ যখন একজন স্টুডেন্ট লিখে থাকে কোনো একটা রাইটিং তখন সে এসে বলতে পারে না সে কি ব্যান্ড সেভেন পাবে ইভেন সে ব্যান্ড সিক্স পাবে কিনা সেটাও সে বলতে পারে না তাহলে আসলে এই জিনিসটা কেন সংগঠিত হয় বা কেনই বা সে বলতে পারে না তার কিছু রিজনের মধ্যে একটা রিজন আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট অফ ব্যান্ড ডিসক্রিপ্টর মানে ব্র্যান্ডিং ক্রাইটেরিয়া সম্বন্ধে তার আসলে কোনো ধারণা নেই তো আজকের এই ক্লাসে প্রথমে আমি এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তারপর ব্যান্ড সেভেন পাওয়ার যে নীতি নির্ধারণী আছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে টোটাল আলোচনা থাকবে আপনি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দর করে দেখে নেন তারপরে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে বোল্টা আমরা করি কোথায় তো ব্যান্ড ডিসক্রিপ্টর ক্রাইটেরিয়া আমাদের বুঝতে হলে মাত্র চারটা জিনিস আইল্টেস রাইটিং টাক্স টুতে এই চারটা জিনিসের উপর আপনার একটু জ্ঞান রাখা লাগবে তো এই চারটা জিনিস কি কি প্রথম হচ্ছে টাক্স রেসপন্স সেকেন্ড হচ্ছে কুয়েরেন্স অ্যান্ড কুয়েশন থার্ড হচ্ছে ল্যাক্সিক্যাল রিসোর্স অ্যান্ড ফোর্থ হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি তাহলে এখন আমি আপনাকে একটু সংক্ষেপে বলে দেব যে কোনটা কোন জিনিসটা বোঝায় প্রথমটা হচ্ছে টাক্স রিসপন্স তো এই জিনিসটা কি কি আমরা যদি দেখে নেই সাপোর্ট কোয়েশ্চনস এই যে দেখেন অল পার্ট আনসার করতে হবে এবং এক্সটেন্ড অ্যান্ড অপিনিয়ন দিতে হবে আপনাকে মানে কোয়েশ্চন যেটা বলে যে পার্ট থাকে ওই পার্ট অনুযায়ী লিখতে হবে তার মানে সাপোর্ট অল পার্টস করতে হবে দুই পার্ট থাকলে দুই পার্টই বলতে হবে এবং আপনি তাকে টপিক লেখার পর অবশ্যই তাকে এক্সটেন্ড করতে হবে এবং অপিনিয়ন চাইলে অপিনিয়ন দিতে হবে এটার জন্য টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার দেওয়া হয় তারপর দেখেন যে কুয়েরেন্স এবং কুয়েশন এটাকে আমি মেইনলি কুয়েরেন্স এবং কুয়েশনকে আমি গুগল ম্যাপের মতো আলোচনা করি এটার সাথে আমি তুলনা করতে ভালো লাগে কেন গুগল ম্যাপ আপনি যখন ব্যবহার করবেন তাহলে তখন দেখবেন যে তার লাস্টের চাইতে ফার্স্টের দূরত্বটা দেয় সবসময় তার আগেরটাকে ঠিক রেখে পরেরটার সে ডাইরেকশন আপনাকে দিবে কোয়েরেন্স এবং কোয়েশন মানেটা হচ্ছে কুহেরেন্স মানেটা হচ্ছে লজিক্যাল ফ্ল এবং কুহেজন মানেটা হচ্ছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস কুহেরেন্স লজিক্যাল ফ্ল মানে এক কথার সাথে আরেক কথার আপনার অবশ্যই ফার্স্ট কথা সেকেন্ড কথা থার্ড কথার মিল থাকতে হবে আর লিঙ্কিং ওয়ার্ড মানে তারা তো সবাই জানেন ফার্স্টে সেকেন্ডলে ফাইনালি মোর ওভার ইন এডিশন হাও এভার মানে কিছু কন্ট্রাস্টিং জিনিসগুলো আছে এগুলোকে বলা হয়ে গিয়ে কি কুয়েশন আমার অনেক লিস্ট আছে এগুলা যেগুলো আমি ক্লাসে দিয়ে থাকি তো তারপরে দেখেন যে ল্যাক্সিক্যাল রিসোর্স এটার উপরও টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার কেরি করে যেমন বোখেবলের উইথ কলিকেশন আর ল্যাক্সিক্যাল রিসোর্স মানে হচ্ছে আপনাকে বোখেবলেরই লিখতে হবে কিন্তু বোখবলেরগুলো এমনভাবে লিখতে হবে যাতে কলকেশন আকারে হয় যেমন নাউন প্লাস বার পার প্লাস এড বার বার প্লাস প্রিপোজিশন নাউন প্লাস বার প্লাস এড বার এরকমভাবে আপনাকে লিখতে হবে আমরা অনেকে আছে সিঙ্গেল বোকবলির হাজার কঠিন কঠিন করে লিখি কিন্তু হাজার কঠিন করে আপনি একটা সিঙ্গেল বোকবলি লিখেন ওইটাকে কিন্তু ব্যান্ড ফাইভ হিসেবে ধরা হয় কখনো ব্যান্ড নাইন হিসেবে অ্যাকচুয়ালি ধরা হয় না তাহলে সবসময় এরকম কলকেশন করে লেখার আপনারা কী করবেন প্ল্যান করবেন তারপর লাস্টে হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি তো গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি দেখেন যে এখানে কী বলা হয়েছে সিম্পল একটা মিক্সিংভাবে আপনি তৈরি করা লাগবে সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং ভ্যারাইটি অফ কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার এগুলো শু অফ করা লাগবে তো লাস্টের যে দুইটা জিনিস আছে ল্যাক্সিক্যাল রিসোর্স এবং গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি এগুলোর সম্বন্ধে আপনারা অটোমেটিকই বুঝতে পারছেন যে এই জিনিসগুলো আমাদের কাজে লাগে এবং এই জিনিসগুলো করার জন্য অবশ্যই আপনাকে মাস দুই মাস তিন মাস কাজ করে যেতে হবে ব্র্যান্ড ডিসক্রিপ্টর ক্রাইটেরিয়াগুলো যেমন ব্যান্ড ডিসক্রিপ্টর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ব্যান্ড জিরো থেকে ব্যান্ড নাইন পর্যন্ত এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই যে ব্যান্ড ফাইভ ব্যান্ড ফাইভ যদি কেউ পান তাহলে তিনি এই জিনিসগুলো করেছেন টাক্স রিসপন্স এইগুলো করছেন কুয়েরেন্স অ্যান্ড কুয়েশন এই জিনিসগুলো করছেন ল্যাক্সিক্যাল রিসোর্স এই জিনিসগুলো করছেন এবং গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসি এই জিনিসগুলো করছেন তো কেউ যদি ফাইভ থেকে ব্যান্ড সেভেনে যেতে চান তাহলে ওনাকে কি কি করা লাগবে এবং কোন উপায়ে লিখ
সেখানে কিন্তু আপনি রাইটিংয়ে ব্যান্ড সেভেন পাওয়া অনেক বড় কিছু বোঝায় মানে আপনি বই লেখার কেপাবিলিটি আছে রাইটিংয়ে যদি আপনি ব্যান্ড সেভেন পেয়ে যান ওকে তাহলে এইগুলো আপনারা গুগল থেকে এই যে বার্সনটা যেটা আমি এই পিডিএফ ফাইটা আপনাদের দেখাইছি এইটা আপনারা গুগল থেকে গুগলিং করে এরকম লেখবেন রাইটিং টাক্স টু আই এলটিস ব্যান্ড ডিসক্রিপ্টর অটোমেটিক ডাউনলোড হয়ে যাবে তো এইটা আপনারা পড়ে নেবেন প্লিজ হ্যাঁ পড়ে নিলে আপনি অবশ্যই কিছু না কিছু জিনিস বুঝতে পারবেন এখান থেকে তাহলে এবার আসেন আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি কীভাবে ব্যান্ড সেভেন পাবো টাক্স রিসপন্সে এই জিনিসগুলো আপনাদের খেয়ালে রাখতে হবে তাহলে এখানে দেখেন যে আপনার রাইটিং টাক্স টুর ব্যান্ড সেভেনের যে ডিসক্রিপ্টরটা আছে সেটা ডিসক্রিপ্টর প্রথম যে জিনিসটা বলে দেওয়া আছে একটু আগেও আমি আলোচনা করছি কভার দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য টাক্স বাই রাইটিং অ্যাবাউট এভরিথিং ইন দ্য কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন যেগুলো চাইছে সব রিকোয়ারমেন্ট আপনাকে ফিল আপ করতে হবে কোয়েশ্চেন যদি ডিসকাশন বলে ডিসকাশনের মতো লিখতে হবে কোয়েশ্চেন যদি এগ্রি ওর ডিসএগ্রি চাই এগ্রি ওর ডিসএগ্রি প্রবলেম সলিউশন চাইলে প্রবলেম সলিউশনের মতো লিখতে হবে প্রেজেন্ট আ ক্লিয়ার পজিশন অপিনিয়ন থ্রু আউট ইউর রিসপন্স আপনি অবশ্যই একটা পজিশন বা অপিনিয়ন যখনই দিবেন তখন আপনার সারাটা প্যারাগ্রাফ এটার এই অপিনিয়নের উপরই ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত হতে হবে তারপর নাম্বার থ্রিতে দেখেন এখানে বলছে প্রেজেন্ট অ্যাক্সটেন্ড অ্যান্ড সাপোর্ট ইউর মেইন আইডিয়াস উইথ সাপোর্টিং ডিটেলস অবশ্যই আপনি যখনই কোনো একটা আইডিয়া শেয়ার করবেন অবশ্যই এটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে এবং আপনার মেইন আইডিয়া দ্বারা উদাহরণস্বরূপ এটাকে সাপোর্ট করতে হবে ওকে আর নাম্বার ফোর আছে যেটা নিয়ে আমি বেশি কথা বলবো সেটা হচ্ছে ডোন্ট ওভার জেনারালাইজ ডোন্ট ওভার জেনারালাইজ মানেটা কি ডোন্ট ওভার জেনারালাইজ মানেটা হচ্ছে আচ্ছা একটু পরে আমি বলছি ডোন্ট ওভার জেনারালাইজ কি আজকে যেহেতু এইটা নিয়ে কাজ করবো সেইগুলা আমরা প্রথমে এখন দেখে নিব যে রাইটিং টাস্ট টু আমরা কোন স্টাইলে আমরা লিখবো হ্যাঁ তো রাইটিং টাস্ট টু কোন স্ট্রাকচারে আমরা লিখবো অনেক আইলটিস বুদ্ধরা বলেন যে রাইটিং টাস্ট টুতে আমরা চারটা প্যারাগ্রাফ ব্যবহার করব আবার কেউ কেউ বলেন রাইটিং টাস্ট টুতে আমরা ফার্স্টটা প্যারাগ্রাফ ব্যবহার করব তবে যেহেতু আমি পেইড অনেকগুলা আইলটিস কোর্স করেছি তবে সেখান থেকে আমি যে জিনিসগুলো শিখ পাচ্ছি বেশিরভাগ আইলটিস বুদ্ধা যারা আছেন তারা চারটা প্যারাগ্রাফ ফলো করেন আর আমিও এই চারটা প্যারাগ্রাফ ফলো করে স্টুডেন্ট শেখাই আজ সাত বছর থেকেই এরকম শিখাচ্ছি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ কখন উল্লেখ করবেন সেটা আইটিভির একটা কোর্স আছে আইলটিস মাস্টার সেটা আমি পেইড কোর্স করছিলাম আমি দে তারা বলেছে যে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ দিয়ে লিখলে ভালো কেমনে লিখলে ভালো যেমন একটা কোয়েশ্চন টাইপ আছে আইলটিস আইটিন টাস টু এর ডিসকাস বোথ ভিউজ অ্যান্ড গিভ ইউর ওন অপিনিয়ন ওই সব ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন ইন্ট্রোডাকশন লিখবেন কিন্তু ইন্ট্রোডাকশনে কোনো অপিনিয়ন শেয়ার করবেন না তা বডি ওয়ানে প্রথম বিউটা বর্ণনা করবেন বডি টু তে সেকেন্ড বিউটা বর্ণনা করলেন আর আলাদা একটা বডি দিয়ে অপিনিয়নটা শেয়ার করতে হবে অপিনিয়ন শেয়ার করতে হবে ওকে আর কনক্লুশনে গিয়ে আপনার কনক্লুশন লিখতে হবে তাহলে টোটাল কয়টা হবে ফার্স্টটা তবে এটা চারটা দিয়েও লেখা যায় তো সেজন্য আমি আর ফার্স্টটা খেয়াল করি না আমি সবসময় চারটা আর এখন যে স্ট্রাকচার আমি দেখাবো সেটা চারটা অনুযায়ী স্ট্রাকচার দেখাবো যেমন প্রথমে আমরা তৈরি করবো এই যে ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশনে অবশ্যই আমরা দুইটা সেন্টেন্স লিখবো কেউ বলে তিনটা সেন্টেন্স দিয়ে লিখলে হয় আসলে দুইটা সেন্টেন্স হচ্ছে মোস্ট পপুলার এটা ব্রিটিশ কাউন্সিল তাদের ওয়েবসাইটেও শো অফ করাইছে তো যেহেতু ব্রিটিশ কাউন্সিল হচ্ছে মেইন আইলটেসের তো আমরাও সবসময় আমি নিজেও সবসময় ফলো করি ব্রিটিশ কাউন্সিলকে তো এখানে বলছে যে ইন্ট্রোডিউস দ্য টপিক প্যারাফাইজ কোয়েশ্চন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্টেট তেজিস স্টেটমেন্ট লিখতে হবে আর কি প্রথমে আপনি প্যারাফাইজ করতে হবে তারপর তেজিস স্টেটমেন্ট লিখলেন তো তেজিস স্টেটমেন্ট লিখার সময় যদি কোয়েশ্চন আপনাকে অপিনিয়ন বলে দেওয়া হয় অপিনিয়ন টাইপের থেকে তাহলে অবশ্যই অপিনিয়ন দিতে হবে এখানে আর যদি এখানে অপিনিয়ন টাইপের না হয় তাহলে কোয়েশ্চনের উপরে একটা শর্ট অ্যান্সার লিখতে হবে ওকে তারপর হচ্ছে বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান আমরা বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ানে একটা মেইন আইডিয়া শেয়ার করব কোয়েশ্চন অনুযায়ী তারপর ওটার সাপোর্টিং ডিটেলস দেব আই মিন এক্সপ্লেন করব ওটাকে তারপর ওটার এক্সাম্পল দেব এবং লাস্টে একটা রেজাল্ট লিখবো তার ফলে কি ঘটে ওকে তারপর হচ্ছে বডি প্যারাগ্রাফ টু সেখানেও সেম ডিসকাস অ্যান্ড সাপোর্ট ইয়ার পজিশন উইথ মেইন আইডিয়া টু মানে বডিগ্রাফ টুতে আমরা মেইন আইডিয়া আরেকটা শেয়ার করব তার মানে হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স আরেকটা দিব তারপর সাপোর্টিং ডিটেলস মানে এক্সপ্লেন এক্সাম্পল এবং রেজাল্ট দ্বারা শেষ করব তারপরে আসেন এখন এখানে বলে রাখা বলো বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ানে কয়টা সেন্টেন্স হবে চারটাও সেন্টেন্স লিখতে পারবেন ফার্স্টটাও লিখতে পারবেন ছয়টা তবে হাইয়েস্ট রেঞ্জ হচ্ছে ছয়টা তো সাইটটা থেকে ছয়টার ভিতর লেখা ট্রাই করবেন তবে মোস্ট পপুলার হচ্ছে সাইটটা সেন্টেন্স দিয়ে লেখা মোস্ট পপুলার এটা আমি যত আইলটেস বুদ্ধ আছেন সবাইকে 
একটা আমি যেটা দেখাচ্ছি একটা আইডিয়া শেয়ার করে সবগুলা লিখে ফেলে তো তারপরে আসেন আমরা কনক্লুশন ব্যবহার করব তো কনক্লুশনে আমরা অবশ্যই টপিক যে সেন্টেন্স করে লিখবো ওগুলো সামারি করবো ফার্স্ট সেন্টেন্সে আর সেকেন্ড সেন্টেন্সে গিয়ে আমরা যে অপিনিয়নটা দিব ওই অপিনিয়নটা আবার রিয়েস্টেড করব যেটা আমরা তেজি দিয়েছিলাম আর যদি এখানে অপিনিয়ন না চায় তাহলে যে আনসারটা দিয়েছিলাম ওই আনসারের উপর এখানে আমরা কি করব একটা সাজেশন দিয়ে দিব ওকে তো এই দেখলাম আমরা স্ট্রাকচার এখন দেখে নিব আমরা ওভার জেনারেশন যে জিনিসটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে আজকে লেসনের মেইন কাঙ্ক্ষিত বস্তুটা হচ্ছে ওভার জেনারেলাইজেশন যে জিনিসের কারণে আমরা অবশ্যই ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বেশিরভাগ পেয়ে থাকি আর এই জিনিসটা যদি আপনি ওভারকাম করতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি বেন সেভেনে পৌঁছাতে পারছেন ওকে তাহলে দেখেন এই ওভার জেনারেশন মানেটা কি অ্যাকচুয়ালি ওভার জেনারেশন মানেটা হচ্ছে যে একটা কথা আপনি লিখছেন রাইটিং ট্যাক্স টুতে কিন্তু এই কথা লিখছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য হিসাবে কিন্তু দেখেন যে একটা রাইটিং ট্যাক্স টু আমি যখন ক্লাসে আমার বিআইপি ব্যাচগুলাতে দেই থার্টি ফাইভ স্টুডেন্ট থাকে এক একটা ব্যাচে তো আমি যখন দেই তো ফাইভ ইজ স্টুডেন্টের মানে তারা প্ল্যানিং ফাইভ ইস রকম লিখে তারপরে দেখা যায় যে কারোর সাথে কারোর টপিকের মিল নাই এক্সাম্পলেরও মিল হয় না রেজাল্টেরও মিল হয় না এক্সপ্লেনেরও মিল হয় না এই সময় গিয়ে রাইটিং ট্যাক্স টুতে এই যে আমি স্টুডেন্টটা লিখতেছে ভিন্ন ভিন্নভাবে একের সাথে আরেকজন ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে তো আপনি যেহেতু এটা বানিয়ে লিখতেছেন তখন বানিয়ে লেখার সময় এমন কিছু বলবে না যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য এই জিনিসটার নাম হচ্ছে ওভার জেনারেলাইজেশন বুঝাতে পারলাম যেমন এখানে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপর আমরা এখন দেখবো যাবে ওভার জেনারেশন কিছু এক্সাম্পল দেখে নেই যেমন এখানে আমি প্রথমে বললাম এক্সাম্পলটা লিভিং ইন বিগ সিটিজ ইজ স্ট্রেসফুল বিকজ দে আর টু ওভার ক্রাউডেড আচ্ছা তাহলে এখানে কি আপনাকে একটা জিনিস আমি বলবো যে এই যে ইজ দিস ট্রু ফর এভরি সিঙ্গেল সবার ক্ষেত্রে কি এটা কি সত্য সরি এখানে চাইল্ড হবে না আচ্ছা সবার ক্ষেত্রে কি এটা সত্য সব পিপলদের কাছে আসলে সত্য না বিকজ সাম পিপল এনজয় বিগ সিটিস তো আমরা সবাই সিটিতে বসবাস করতে চাই তাই না সবাই চাই এখন সিটি মুখী হওয়ার জন্য তাহলে আপনি এমনভাবে এই যে ইজ স্ট্রেসফুল আর টু ওভার ক্রাউডেড আর এবং ইজ লেখার কারণে জিনিসটা একদম সত্য হয়ে গেছে এখানে বোঝানো হচ্ছে এইট্টু টু নাইনটি পার্সেন্ট তারা সিটিকে স্ট্রেসফুল মনে করে এবং এটা ওভার ক্রাউডেড মনে হচ্ছে তো এইভাবে কিন্তু আসলে লেখা যাবে না আর এই জিনিসগুলা কি অ্যাকচুয়ালি বলা হয় গিয়ে কি এই জিনিসগুলা কি অ্যাকচুয়ালি বলা হয় ওভার জেনারেলাইজড ওভার জেনারেলাইজেশন তো এরপরে আরেকটা উদাহরণ মাধ্যমে যদি আমি একটু বুঝাই আপনাদের চিলড্রেন ডু নট এক্সারসাইজ নাও এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাচ্ছে এখানে বোঝাচ্ছে যে এখনকার দিনে কোনো চিলড্রেনই কি করে না তারা শারীরিক ব্যায়াম করে না এটা কি সত্য সব ক্ষেত্রে আসলে কি মনে করেন সত্য আসলে সত্য না ইজ 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 দিস ট্রু ফর এভরি সিঙ্গেল চাই নো ইট ইজ নট ট্রু কারণ অনেক বাবা মায়েরা আছে তাদের সন্তানদের কি করায় ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করাতে নিয়ে যান ঠিক আছে সো আমি বললাম নো বিকজ সাম চিলড্রেন ডু এক্সারসাইজ তাইলে এইভাবে হুবহু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যবান এই কথাগুলো লেখা যাবে না এবং এই কথাগুলো আপনি এভাবে লেখার কারণে আপনার স্কুল তখন বেন সেভেন থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভে নেমে যাচ্ছে তো আসুন যে আমরা আরও কয়েকগুলো ওভার জেনারেলাইজেশনের এক্সাম্পলগুলো দেখে নেই এই ওভার জেনারেশন জিনিসগুলো আপনাকে কিভাবে স্টপ করতে হবে কিভাবে ওভারকাম করতে হবে সেই জিনিস সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করব তো এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আপনাকে কিছু সফ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজের সফ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে হবে এখন সফ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আসলে কি কি বিশেষ করে আপনারা সবাই মডেল বার্বের নাম শুনছেন তাই না যেমন এখানে দেখেন যে ওই মডেল বার্বগুলা কি কি মডেল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো হচ্ছে কোড মে মাইট ক্যান প্রবাবল এবং কি লাইটলি আর ফ্রিকুয়েন্সি কিছু অ্যাডভার্ব আছে যেমন অফ অ্যান্ড সামটাইমস ইউজুয়ালি জেনারেলি টিপিক্যালি ট্যান টু এবং অকেশনালি আর কিছু নন স্পেসিফিক কোয়ান্টিফায়ার্স আছে যেমন ম্যানি সাম ফিউ আ নাম্বার অফ আ লট অফ সেভারেল এবং ইউ মেরাস তো এই জিনিসগুলা যখন আপনি ব্যবহার করবেন এই জিনিসগুলো ব্যবহার করার কারণে দেখবেন যে আপনার কথাবার্তা একটু সফেন হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনে হবে না তখন ফিফটি ফিফটি মনে হবে আর এইভাবেই যখন আপনি কথাগুলো মিশিয়ে লিখবেন তখনই আপনার বেশি নাম্বার কেরি করবে তো আসুন যে আমরা কিছু উদাহরণ দেখে নেই যে উদাহরণগুলো দ্বারা আসলে আমরা অনেকেই এরকম ভুল করে থাকি আর এই উদাহরণগুলো দেখানোর পরে আপনিও চাইবেন যে এইভাবে লেখার জন্য এখানে উদাহরণ কেমনে বলতে পারে যেমন এখানে দেখেন জেনারেলাইজেশন আছে লিভিং ইন বিগ সিটিজ ইজ স্ট্রেসফুল একটু আগে যেটা আপনি আপনাদের দেখাইছিলাম বিকজ দে আর টু ওভার ক্রাউডেড তো এটাকে কারেকশন হিসেবে আমরা কেমনে লিখতে পারি লিভিং ইন বিগ সিটিস ক্যান বি এই যে ইজের বদলে আমরা কি দিলাম ক্যান বি স্ট্রেসফুল কজ দ্যান টু বি টু ওভার
এখানে হচ্ছে জেনারেলাইজেশন এখানে আমরা কারেকশন করে নিচ্ছি নিয়েছি তো চিলড্রেন ডু নট এক্সারসাইজ নাও ডেজ তো এখানে এটা তো আমরা সরাসরি বলতে পারি না ডু নট বলার মানে হচ্ছে সরাসরি বলে ফেলছি তো এই কথাটা আমরা সফেন ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা মানে মডেল দ্বারা এবার বলতে পারি চিলড্রেন ট্যান নট টু এক্সারসাইজ নাও ডেজ তারপরে দেন যে লিভিং ইন অ্যানাদার কান্ট্রি ইজ ডিফিকাল্ট এই কথাটাকে আমরা বলতে পারি এভাবে জেনারেলি স্পিকিং লিভিং ইন অ্যানাদার কান্ট্রি ক্যান বি ডিফিকাল্ট ওকে সো টেকিং অ্যান এক্সাম ইজ এ স্ট্রেসফুল এটার মানে হচ্ছে যে সবসময় এক্সামটা হচ্ছে গিয়ে কি স্ট্রেসফুল আসলে কি সবসময় এক্সাম স্ট্রেসফুল থাকে সবার জন্য অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট তাদের জন্য এক্সামটা হচ্ছে পানি বাতের মতো তাহলে আমরা বলতে পারি টেকিং অ্যান এক্সাম ইজ অফ অ্যান স্ট্রেসফুল তারপরে দেখেন যে লার্নিং আর নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ চ্যালেঞ্জিং আমরা মানে নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং কিন্তু অনেকের পক্ষে নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ চ্যালেঞ্জিং তার জন্য না তার জন্য হচ্ছে খুবই কি মানে ইন্টারেস্টিং এর বিষয় যেমন অনেক লোক মিডিল ইস্টে যায় গিয়ে অ্যারোবিয়ান শিখে ফেলে আবার অনেকে আছে হিন্দি ভাষা খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে কিন্তু ইংলিশ শিখতে একটু কষ্ট হয় তাই না ওকে তো এখানে আমরা বললাম যে লার্নিং আর নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ চ্যালেঞ্জিং তো এটা আমরা বলতে পারি এভাবে ইন মেনি কেজেস লার্নিং আর নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান বি চ্যালেঞ্জিং তারপরে বলতে পারি লিভিং ইন সিটি ইজ মোর কনভিনিয়েন্ট তো সবার জন্য আসলে তো কনভিনিয়েন্ট না উপযোগী হয় না অনেকেই গ্রামে চলে যায় তাহলে এই কথাটা আমরা এবার বলতে পারি লিভিং ইন এ সিটি ইজ টিপিক্যালি মোর কনভিনিয়েন্ট টিপিক্যালি মানে ইউজিলি আর কি সাধারণত তারপরে লাস্টারটা দেখেন যে প্রিজন ইজ মোর ইফেক্টিভ ফর রিফর্ম আসলে প্রিজন সবসময় রিফর্মের জন্য হয় না অনেক সময় দেখা যায় যায় যে ক্রিমিনাল গেসে ভালো হওয়ার জন্য ছোটো ক্রিমিনাল আর আইসা বড় ক্রিমিনাল হয়ে বের হয়েছে তাহলে রিফর্ম হলো সে ভালো হলো হলো না তো তাহলে আমরা বলতে পারি এরকম ভাববে প্রিজন মে বি মোর ইফেক্টিভ ফর রিফর্ম ওকে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস এবং যারা এই ভিডিওটা দেখছেন পরবর্তী সময় আপনারা এরকম সফেন বা মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা আপনারা লিখবেন তাহলে এরকমভাবে যখন লিখবেন তখন আপনার নাম্বারটা ব্যান্ড ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে ব্যান্ড সেভেনে পৌঁছে যাবে আমার এই ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন এবং সেই সাথে আমাদের অনলাইন ক্লাসে জয়েন হতে পারেন এটা আমরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্র্যাকটিক্যালভাবে শেখাবো যেটা আপনার তারা তারাও পাইবে তাহলে আজকে এ পর্যন্ত থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম